Geçen gün Joshua Wiseman kardeşimin videosunu izledim. Çok acayip dondurmalar denemiş, çok hoşuma gitti. Dedim ki bizim lezzetlerimizde neden olmasın simit, pastırma, yaprak sarmalı dondurmalar deneyeceğim. İnanılmaz merak ediyorum. Başlayalım. Dondurmaların üçü içinde temel karışımları aynı. İlk işimiz yumurta sarısı ve şekeri çırpmak. Evet, bu hazır. Şimdi sıra geldi. Süt ve kremayı ısıtmaya bakın. Isıtmaya diyorum, kaynatmak yok. Simitliği yapıyorum. Ben simitleri öncesinde böyle ince ince doğradım. Fırında kuruttum. Fazla nemden kurtulmuş olduk. Sadece lezzet kaldı. Sütün içerisinde onu demleme yöntemiyle hafiften bekleteceğiz. Kısık ateşe açıyorum. Tabii ki bütün malzemeleri açıklamalarda bulabilirsiniz. Kremayı da ekliyorum. Süt ve krema ısıtmaya başlayınca simitleri ekleyeceğim. Hafif dumanları görmeye başladık. Şimdi simitler içeriye. Karıştıralım. Ocağın üzerinde birlikte bir dakika bekleyecekler. Ondan sonra ocaktan alıp süzeceğim. Yumurtanın üzerine sıcak bir sıvı ekleyeceksek öncesinde temperliyoruz. Çok az ekliyorum. Karıştıralım. Ve şimdi bunu tekrar ocağa alıyoruz. Rengi kıvamı falan şu anda çok iyi. Bunu çok kısık ateşte bir 3 dakika falan pişireceğiz. Güzel bir kıvam alana kadar fazla pişirirseniz ya da ateşin altını çok açarsanız bir anda kesilecektir. Burada dikkatli olun. Koyulaşmayı gördük. Ocağın altını kapattık. Ocaktan aldık. Özellikle dondurma makineniz yoksa evde dondurma yapmanızı kolaylaştıracak. Şöyle kendime güzel bir sistem kurdum. Burada bolca buzum var. Buzun üzerine kaya tuzu döktüm ki böylelikle erimesi yavaşlayacak. İçerisine de böyle cam bir kase oturttum. Sonrasında bunları yine derin dondurucuda beklettim. Şu anda muhteşem bir soğuk alanım var. Ve karışımı da orada içine koyup karıştırıyoruz. Soğuyana kadar. Kıvamı koyulaşmaya başladı. Soğukluğunu da kontrol edelim. Buzdolabı soğukluğuna geldi. Şöyle de bir çizgi çekelim. Hafiften kalınlaştığını da gördük. Şimdi artık bunu derin dondurucuya kaldırıyoruz. Her yarım saatte bir çıkartıp şöyle bir kenarlardan karıştıracağız ki kıvamı doğru olursun. Aksi takdirde tamamen buz haline alacaktır. Bu da önemli bir noktası. Pastırmalı için öncesinde tabii ki yumurta sarısı ve şekerimi güzelce çırptım. Şimdi süt ve kremayı ocağa alıyorum. Şimdi bu süt ve krema karışımının içerisine pastırmaya asıl tadı veren o dıştaki çemen kaplamasının baharatlarını doğruca süt ekleyeceğiz ama buradaki miktar için çok az eklemeniz yeterli olacak. Çemen tozu, kimyon, tane karabiber, toz kişniş, toz kırmızı biber, toz sarımsak. Karıştırıyoruz. Şöyle bir tık ısındıktan sonra daha sonrasında süzerek yine yumurtalı karışım üzerine ekleyeceğim. İki üç dakika kısık ateşte hafif koyulaşana kadar pişiriyoruz. Altını kapattık doğruca buzun üzerine. Karışım yeterince soğudu doğruca derin dondurucuya. Bu beni gerçekten inanılmaz heyecanlandırıyor. Süt ve kremayı koyup ısıtalım. Öncelikle pirinç. Pirinci birazcık sıcak suda haşladım. Hafiften dış nişastasını attı ama tüm lezzetini buradaki karışma verecek. Tabii ki yapraklar salamuradaysa öncesinde ne yapıyoruz? Sıcak suda bekletiyoruz. Tuzundan arındırıyoruz, sıkıyoruz. İnce ince doğradım. 150 derecelik fırında kuruttum. Adeta bir kuru baharat haline geldi. Şimdi bunları da buradaki süt ve krema karışımının içerisine ekleyeceğim. Haşlanmış pirincimizi ekleyelim. Tane karabiber, soğan tozu, dörtte bir çay kaşığı kadar tarçın, yeni bahar, Kuru nane. Kuruttuğum asma yapraklarının yarısını buraya ekleyeceğim. Yarısını daha sonrasında dondurma donmaya başladıktan sonra içerisine ekleyeceğim ki içerisinden de gelebilsin. Karışım koyulaştı. Doğruca buzun üzerine. Bu karışım da hazır. Bu da derin dondurucu.
Yaklaşık 3 saat boyunca her yarım saatte bir güzelce karıştırdık. Kıvamları böyle hafiften kogulaşmaya başladılar. Ben her bir için bir de iç malzemesi olsun istedim. Simitli için tabii ki olmazsa olmaz susam. Susamı sadece öncesinde kavurdum. Çemensiz pastırmaları ufak ufak doğradım ve fırında kuruttum. Yaprak sarman olmazsa olmazlarını iç malzemesi için sakladım. Fıstığımızı kavurduk. Kuş üzümlerimizi ıslattık ve daha önce ayırdığımız asma yapraklarımızı da burada. Şimdi bunları koyup karıştıracağım. Ondan sonra derin dondurucuya kaldıracağım. Tamamıyla sertleşene kadar bekleyeceğiz. Dondurmaları derin dondurucudan çıkarttım. Şu anda artık üzerleri sertleşti. Yani servise hazırlar. Bence görüntüler tamamdır. Önemli olan lezzetleri nasıl? Simitle başlıyorum. Bu mükemmel bir şey. Kavrulmuş susamla simit lezzetiyle dondurma yapmak e, daha yani bir fikir bulmuşuz. Bu çok iyi. 10 üzerinden 11 verdim buna. Çünkü çok iyi yani. Pastırmalı da bir ayağım bir yeri basıyor. Bu gider. Tam böyle simitli gibi coşamam bunun ama. içerisine koyduğumuz çemen, kişniş vesaire böyle alttan geliyorlar. Oyuncaklı kısım bir anda ısırdığınız böyle kıtır kıtır pastırma. İnanılmaz güzel. Tatlı tuzlu bir şey seviyorsanız çok güzel bir dondurma olmuş. Bu dondurmayı belki evet normal bir dondurmacı sipariş etme ihtimaliniz yok. Ama fine dining bir restoranda işte şefimizin hazırladığı pastırma tadındaki dondurmayı servis ediyoruz dediklerinde şundan güzel para kazanırlar. Aklınızda bulunsun. Buna 10 üzerinden 7 veririm. Bunun da görseli çok güzel. Yeşiller, fıstıklar. Hmm. Bu zor bir hocam. Yaprak sarma tadı %100 ama kuş üzümünün vermiş olduğu etkide bunun şekeri daha da artmış içerisinde. Aşırı şekerli, soğuk bir yaprak sarma ısırıyormuş. Tadı var bunda. Sütlü bir de. Deneysel mi? Deneysel. Bir önünüze koysa ben bundan bir kaşık yediğim zaman böyle farklı bir deneyim yaşar mıyım derseniz yaşarsınız. Düşünülmüş, tasarlanmış ve farklı bir şey yediğinizi fark ediyorsunuz. Kötü değil. Bir kaşık daha yer miyim? Yerim. Dondurma değil de bir ara kors olarak düşünürsek de 10 üzerinden 6 alır. Bence çok deneysel, hoş bir gün oldu. Umarım sizler de videoyu beğendiniz. Kanala abone olmayı unutmayın, zile basmayı unutmayın. Tabii ki normal dondurmalarınız için verdiğim ölçüleri kullanarak dilediğiniz aromalarda dondurmaları da evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Sizler de bu tarzda böyle farklı yemek içeriğinde videolar izliyorsanız, böyle eğlendiğiniz videoları bizim de denememizi istiyorsanız lütfen bizimle de paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Kokusu külah bunun, tadı susam. Susamlı dondurma. Şu, bu, bu şarküteri kokuyor. Hmm. Şey, pa pastırmalı yumurta baya güzel ama var ya, adam yapmış. Uf. <gülüyor> Sarmanın tenceresini sıyırıyor gibiyim şu an. Restoran açtığında koymalı menüsüne Ferhat. Gerçekten çok özledim. Ben gidiyorum.